Бесплатный урок по скайпу, бесплатный день в марафоне английского языка, три дня бесплатно в проекте с носителями языка на Native Show, бесплатные книги и брошюры. Это и многое другое на сайте englishshow.ru. Ссылка в описании. Всем привет! Надеюсь, что вы уже посмотрели первую часть выпуска про ситуацию в мире. В нем мы мыли руки, взяли интервью у друзей из Германии, США и Италии и постарались сделать интересное видео в новом для нас формате. В сегодняшнем ролике мы продолжим эту тему, но в этом ролике будет очень много полезных фраз и слов на английском языке. Проверьте, чтобы ваша кнопка подписаться была серой, и досматривайте этот ролик до конца. Кстати, не забудьте после просмотра ролика пройти тест по ссылке в описании, чтобы закрепить пройденный материал. A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Давайте разберемся, что подразумевается под словом вирус. A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins. Arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Вирус это просто оболочка вокруг генетического материала и нескольких белков. Вероятно, это даже не живой организм. Он способен размножаться только внутри живой клетки. Итак, разберемся в терминах. A hull означает скорлупа, оболочка, корпус. Например, It's a radio transmission coming from between the hulls. It's a radio transmission coming from between the hulls. Это радиосигнал, который исходит от корпуса. Выражение make more of itself можно перевести как создавать свои копии или воспроизводиться. А вот размножаться можно перевести еще словом reproduce. Так можно сказать и про вирус, и про животных, про растения и так далее. Посмотрите, как Шелдон использовал этот глагол. You are a slave to your desire. To reproduce. You're a slave to your desire to reproduce. Вы раб своего желания размножаться. И последнее слово из этого предложения. A living cell. Живая клетка. Например, living cells are made out of protein molecules. Living cells are made out of protein molecules. Живые клетки состоят из молекул протеина. Как себя защитить от этого и любого другого вируса? Например, существуют вакцины, скажем, для профилактики вируса обычного гриппа. Но в случае коронавируса это не работает. Так как у нас нет вакцины от коронавируса, мы должны изменить свое социальное поведение. Действовать подобно социальной вакцине. Проще говоря, это значит две вещи. Первое – не заразиться. И второе – не заразить других. Обратите внимание на слово engineer. Нам оно привычно в виде существительного, со значением инженер. Но тут оно в виде глагола и значений у него несколько. Первое – устраивать, затевать, изобретать, придумывать. Например, I'm trying to engineer a meeting between them. Я пытаюсь устроить им встречу. Второе – Подстраивать, вызывать, провоцировать. Например, he engineered the minister's downfall. Он спровоцировал крах карьеры министра. Обсудим четыре основных правила, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить себя. Первое правило звучит так. To protect yourself from the virus, try to avoid contact with people who display symptoms similar to those of pneumonia or the common cold, like coughing or a runny nose. Don't touch your protect yourself from the virus, try to avoid contact with people who display symptoms similar to those of pneumonia or the common cold by coughing or a runny nose. Чтобы защитить себя от вируса, старайтесь избегать контакта с людьми, которые показывают симптомы, похожие на симптомы пневмонии или обычной простуды, кашель или насморк. Обратите внимание на глагол display. Он означает показывать, демонстрировать. Например, what you displayed was Real courage. What you displayed was real courage. То, что вы показали, было настоящей отвагой. Второе правило. Don't touch your eyes, nose or mouth with unwashed hands. Don't touch your eyes, nose or mouth with unwashed hands. Не трогайте свои глаза, нос или рот немытыми руками. Наверняка вам хорошо знакомо слово touch со значением прикасаться, притрагиваться, но обратите внимание, если мы хотим сказать, чем мы прикасаемся, то употребим предлог with. To touch with hands. Прикасаться руками. 
Или вот, к примеру. He barely touched her with the needle. Barely touched her with the needle. She jumped up screaming and that was it. <laughs> Он едва притронулся к ней иголкой. Третье правило. Wash your hands frequently with soap and water and scrub for at least 20 seconds. You... Wash your hands frequently with soap and water and scrub for at least 20 seconds. Чаще мойте руки с мылом и водой и трите не менее 20 секунд. Глагол scrub означает тереть, растирать. Например, they would scrub the floors with it. Would, uh, they would scrub the floors with it. Они бы драли этим пол. И последнее, четвертое правило. Use alcohol-based hand sanitizer when possible. Use alcohol-based hand sanitizer when possible. По возможности используйте дезинфектор для рук на алкогольной основе. Фразу when possible можно перевести как по возможности, когда это возможно. А вот слово sanitizer образовано от глагола sanitize со значением дезинфицировать. Don't worry, I'll sanitize the booth when they leave. Don't worry, I'll sanitize the booth when they leave. Не переживай. Я продезинфицирую кабинку, когда они уйдут. А чтобы это видео принесло тебе еще больше пользы, мы подготовили тест. Найти его можно по ссылке в описании. Ставь лайк этому видео и не забудь в комментарии посоветовать нам видео или песню для разбора в следующий раз. С вами были English Show. Пока.